வெல்கம் டு எஸ்ஆர் அகாடமி கற்க கசடர நம்ம சேனலில் பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதின் படி கணித வகுப்புகளை எளிய முறையில் நடத்தி வருகிறோம் எனவே இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லெசன் நம்பர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உறவுகளும் சார்புகளும் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கிவன் த ஃபங்க்ஷன் f ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க x ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எவால் வேட் மதிப்பிடுக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று எஃப் ஆஃப் டூ ஏ எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி சப்ஸ்டியூஷன் பண்ண கற்றுக்கணும் தப்பு இல்லாமல் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ண கற்றுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம இங்கே எழுதிடுறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதில் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு கணக்காக சால்வ் பண்ண சொல்கிறாங்க கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை பென்சிலால் சில எழுதிங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதை எழுதிங்க சில தப்பு பண்ணுவாங்க எக்ஸ் எல்லாம் ரவுண்ட் போடுங்க இங்கேயும் போடுங்க இப்போ இதில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் எல்லாம் தூங்கிட்டு கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை போட போகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிட்டோம் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு நேராக என்ன என்ன போட் போட சொல்கிறாங்க மைனஸ் ஒன்று இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை தூக்கிட்டு மைனஸ் ஒன்று போட்டுட்டேன் எப்பயுமே இது மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நீங்கள் எந்த நம்பரையோ இல்லை எந்த ஒரு எழுத்தையோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுது பிராக்கெட்டில் போட்டுருங்க அப்போ தான் அது தப்பு வராது சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று போட்டுட்டீங்கன்னா அது ஒன்றுக்கு மட்டும் ஸ்கொயராக இருக்கும் அந்த மைனஸுக்கு ஸ்கொயராக இருக்காது அதனால் கணக்கு தப்பாகிடும் அதனால் எந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோமோ அதை பிராக்கெட்டில் போடுங்க இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் சிக்ஸு இது புரியாதவங்க இதை பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்தால் நாம் அங்கே மைனஸ் ஒன்று போடணும் அப்படின்றத நினைவில் வைத்துக்கோங்க இங்கே சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று போட்டுடுறீங்க ஆனால் அதுக்கு அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து பாருங்கள் இங்கே அதே எக்ஸையே போட்டுருப்பீங்க என் வேலை முடிஞ்சிச்சு நான் இதுக்கு மட்டும்தான் போடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி போடக்கூடாது ஒவ்வொரு எக்ஸையும் என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதனால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் சாதாரணமாக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் கணக்கு முடிஞ்சிடும் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று அதுக்கடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் உள்ளே பாருங்கள் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள மைனஸ் இருக்குது வெளியே மைனஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு ப்ளஸ் தான் வரப்போகுது ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டி எழுதினா நமக்கு டுவெல் வருது ஓகேவா இப்போ கொஷின் நம்பர் டூ இதில் எஃப் ஆஃப் டூ ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போடணும் டூ ஏ போடணும் ஃபஸ்ட்டு கணக்கில் ஒரு நம்பர் போட்டோம் ஆன்சர் நம்பரில் வந்தது இங்கே டூ ஏ ஒரு வேரியபிள் போடுறோம் பாருங்கள் ஏ என்பது வேரியபிள் ஸோ எக்ஸை தூக்கிட்டு நம்ம டூ ஏ போட போகிறோம் ஆன்சரில் ஏ வரும் இது மாதிரி வெறும் நம்பராக வராது அப்படின்றத நாம் வச்சுக்கணும் எக்ஸை தூக்கிட்டு டூ ஏ போடுறோம் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக டூ ஏவை ப்ராக்கெட்டில் போட்டு ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் அப்போ தான் என்ன ஆகுன்னா இந்த டூவையும் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் இல்லைனா வெறும் டூ ஏ ஸ்கொயர்னு போட்டால் தப்பு மைனஸ் ஃபைவ் இந்த எக்ஸை தூக்கிட்டு என்ன போட்டிருக்கேன் டூ ஏ போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் சிக்ஸு இப்போ இந்த டூவை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஃபோர் அதுக்கு தான் ப்ராக்கெட்டில் போடணும் இந்த டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் அடுத்து ஏ ஸ்கொயர் 
இங்க மைனஸ் உள்ள பிளஸ் சோ தி ரிசல்ட் will be minus 5 2s are 10 a 10 a 6 இத மேற் கொண்டு சுருக்க முடியுமா அப்படினு பார்க்கணும் இதுல ஒத்த உறுப்புகள் அப்படினு சொல்வாங்க a ஸ்கொயர் டம் வேற எங்கயாவது வந்திருக்கா இல்ல a டம் வந்திருக்கா இல்ல வேற நம்பர் வந்திருக்கா இல்ல இத மேற் கொண்டு நம்ம சுருக்க முடியாது இதோட இது முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு அடுத்து அடுத்த கணக்கு f of 2 பாருங்க x க்கு பதிலா என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணனும் ரெண்டு ஒரு நம்பரை ரீப்ளேஸ் பண்ணப் போறோம் அப்ப நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து ஒரு நம்பரா தான் இருக்க போகுது பாருங்க x க்கு பதிலா 2 போறேன் 2^2 5 2 6 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4 plus, we get minus 5 2s are 10 plus 6 அப்டே இதுல பிளஸ் நம்பர் எல்லாம் முதல்ல கூட்டி எழுதுறோம் பாருங்க பிளஸ்ல 4 இருக்கு பிளஸ்ல 6 இருக்கு ஒண்ணு இல்லனா என்ன அர்த்தம் பிளஸ் இருக்குதா அர்த்தம் சோ பிளஸ் நம்பர் 10 இருக்கு சோ மைனஸ்ல ஒரே ஒரு 10 தான் இருக்கு வேற எதுவும் இல்ல அதனால மைனஸ் 10 சோ 10 மைனஸ் 10 னு வருது 10ல 10 போனா 0 இத நீங்க தப்பு இல்லாம போடணும் இதல சில தப்பு பண்ணுவீங்க பிளஸ் நம்பரையும் மைனஸ் நம்பரையும் கூட்டும் பொழுது தப்பு தப்பா போட்டுறீங்க அதெல்லாம் தவிர்த்துக்கணும் எப்படி கூ கூட்டணும் அப்படின்னா பிளஸ் நம்பர்லாம் கூட்டி ஒன்னா எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் மைனஸ் நம்பர்லாம் வந்தா கூட்டி ஒன்னா எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் கழிங்க அதுக்கு அடுத்து ஃபோர்த் சம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட சொல்றாங்க இதை கவனிக்கணும் பாருங்க இது வரைக்கும் நம்பர் போட்டோம் ஏ போட்டோம் இப்ப எக்ஸுக்கு பதிலா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னே போட போறோம் அப்ப நமக்கு திரும்பியும் ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்வேஷன் தான் வரபோகுது பாருங்க எக்ஸுக்கு பதிலா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டு பிராக்கெட் போட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் அதை அப்படியே போட்டுருவோம் இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல இருக்கிறது எக்ஸுக்கு பதிலா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டோம் இப்ப இது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இது எப்படி போடணும்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் இந்த பாருங்க இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இதை தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது புரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்ப ஏவுக்கு பதிலா என்ன இருக்கு எக்ஸ் இருக்கு பிக்கு பதிலா ஒன் இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு ஏ பி பிளஸ் பிக்கு பதிலா ஒன் இருக்கு ஒன் ஸ்கொயர் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம் இது தனியா செய்யணும் இது சாதாரணமா பெரிய பண்ணணும் இங்க மைனஸ் இருக்கு இங்க பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இங்க மைனஸ் இங்க மைனஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் யாராவது மைனஸ் ஃபைவ்னு போட்டிங்கன்னா கணக்கு தப்பு பிளஸ் சிக்ஸ் என்பது ஃபார்முலாவில் இருக்கிறத அப்படியே போட்டுடுறோம் இப்போ பாருங்கள் இதை சுருக்குறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் நமக்கு டூ தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள்ஸ் இல்லை கான்ஸ்டன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ வந்துருச்சு அடுத்து வேரியபிளை அப்படியே போட்டுடுறோம் வேறு வேரியபிள் இருந்தால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் இப்போ இதோட விட்டுறக்கூடாது நம்ம ஏற்கனவே ஏ கணக்கில் பார்த்தோம் அதோட விட்டுற நிலமை வருது இதில் விட்டுறக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இதில் ஒத்த உறுப்புகள் இருக்கு அதாவது எக்ஸ் டேர்மு ஒரு இடத்துக்கு மேலே இருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸு ப்ளஸ் ஒன்னு ப்ளஸ் லெவன் இருக்கு இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டி தான் போடணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு வேற எங்கேயாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா இல்லை அப்போ அதே எக்ஸ் ஸ்கொயரை போட்டுக்கும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கு வேற எங்கேயாவது எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கா பாருங்க டோர் பாருங்க மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸில் ஒரு டூ எக்ஸ் மைனஸில் ஒரு ஃபைவ் எக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா கண்டிப்பாக நமக்கு மைனஸ் தான் வரும் ரெண்டு மைனஸ் நம்பரை கூட்டும் பொழுது நமக்கு கண்டிப்பாக மைனஸ் தான் வரும் எவ்வளோ வரும் ரெண்டு அஞ்சு ஏழு செவன் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் அடுத்து கான்ஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன்னு ப்ளஸ் லெவன் மொத்தம் லெவனு ஒன்று டுவெல் முடிஞ்சு போச்சு 
இது எங்கேயும் தப்பு இல்லாமல் பொறுப்பாக நிதானமாக போட்டாலே கணக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமானது எளிமையாக மார்க் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இதில் இருக்குது இதெல்லாம் கவனித்து நிதானமாக போடுங்க